第一案发现场，你看，很多年都没人住了。晚上正好下大雨，找艘船来。多重啊！一百三十一。凶手要是个女的的话，搬运起来还是得费点劲儿。好，这事你怎么看？你要是个恋家呢？警察长也谈话了，他们都说了些什么？没说什么。哎，还有田老师，警察也找他谈话了。上次你不是跟我说过，你也没他做了些不干净的事情吗？难道是？哇，这个太不要脸了！对呀，我们以后可得离这种人远一点。太没道德了！你老实实的。
，我有几句话想跟您说。检查一下，啊，另外告诉大家，注意装台过程前一定要注意安全，好吧？行，忙去吧，啊，去吧。哟，郭经理，丁团长，周老师，哎呦，有什么事打个电话我过去嘛？你看还劳烦两位大腕亲自到我这个小地方来。你客气了，吴经理是这样的，嗯，这个朱文山家里啊出了点事情，所以现在这个定金啊。我们想跟您商量商量、啊，主要是再宽限一些我们的日子吧，丁团长啊，我明白你们的意思，但是这个事情呢，一码归一码，我也知道你们的难处，但是你看我这边，养了这么大一帮子人，还这么大一个厂子，这说实话，我不是不想帮你们，是真的帮不起。吴经理，我们体谅你的难处，那个，那你先忙您的，我们先走了，实在对不住啊。啊，我们就先走了，再见啊！哎，丁团长，那不如你到宣传部去说说情况。这说实话，要是真的能参加全国汇演，那他们脸上也有光啊。嗯，这倒是个好办法。行，那我们去争取争取。好，我们再试试。行，哎，再联系，我就不送了啊、哎。谢谢你，吴姐。再见啊，慢走。哎，再见。这你认识吗？不认识。你呢？你认识吗？我也不认识。你们可认准啊？那天真和断片了，发生这么大的事儿，我们也是后来才知道。行，那就这样。我送你们出去。把这视频再看一下，来。嗯，这是他刚进迪厅的时候。还有一个，他进迪厅的时间比木格和聂梅晚十三分钟左右。我们比对了，他跟彭传上的那个人相似度是很高的。我知道了，你去吧。你看这里和这里，很明显，死者在死前颅骨遭受到重大的打击，导致颅骨碎裂，当场死亡。死亡时间大概在他进食后的两小时左右，并且我们在他的右手手臂上发现了一个轻微的咬痕。据我推断，他在死前应该与人发生过冲突这个袁飞又是主要负责人，可是他大舅子分明就是凶手嫌疑人呐、啊，他居然又来负责这个案子了，你能不能把他找过来
，我想替他解释解释。二位有什么想说的，跟我说一样啊。你谁呀、啊？我叫岳云飞，他办公室在什么地方？我去见他。朱老板，你这样可就干扰到我们警察工作了。干扰你们警察工作？我来解释。岳队，来，朱总，坐坐坐坐坐坐。我不坐。解释一下啊，呃，朱胜辉的死亡时间是在四月十七日二十二点左右。这个是八角亭三岔口监控拍摄到的，悬梁在追赶另一个男子的视频截图。第一次悬梁被拍摄到的是十点零八分，第二次被拍摄到的是十点二十五分。我又不听，我就想问一句，悬梁。袁良有充分不在现场的证据，法律目前不允许抓人。你不要欺负我们老百姓，不懂法律，法律我也懂。袁良有充分的犯罪动机，他还实施过犯罪，打过我儿子。你们如果不抓他的话，你放心，我会想办法弄死他。朱文生，你清楚你刚才说的每一个字？我清楚，我清楚到了。告诉爸爸，为什么不想去上学了？是不是在学校里？你就别问了。都是爸爸让你受委屈了。等你哪天长大了，我已经长大了。今天我十八岁了，我已经不是小孩子了。今天，该死的，爸爸把你生日忘得一干二净。妹妹。别怪爸爸，这些天发生了那么多事情，你奶奶又病成这个样子。爸，我我没有怪你，啊。只是我觉得有些事情你别再瞒着我了。你想知道什么？玄振姑姑到底是什么原因死的？玄珠姑姑为什么十五年了不回家？我为什么长得像玄振姑姑，不像玄珠姑姑？不是不想告诉你，而是爸爸也想知道为什么。叶梅，看妈妈给你买什么了？妈妈没忘。今天是我们叶梅农历的生日，来，今年事情多，就先这么过啊！明天咱们好好过生日，好不好？好，来，奶奶还好吗？你最喜欢的。草莓蛋糕，十八岁了。我来点，还是你自己点？来，许个愿吧。形式嘛，哥哥给你们的生日礼物。什么呀？哥，这是你帮我买的，真好看。我
哇，好看，好看。嗯，你喜欢就好。阿亮，好几天没有看到你了，你干嘛去啊？随便走走。哎，你最近生意还好？生意一直都是马马虎虎的，前两天不是那个附近捞起来一个死人吗？多多少少有点影响，钓鱼的人都跑了。有一件事情我纠结了一下，我觉得我还是要跟你讲。什么事啊？昨天店里面来了几个学生，他们一直在说念美言。说什么？聂美跟他班主任，这搞起搞骂的，这个话，你看聂美从小时候看着长大的，不好的一个小姑娘，别人说那么难听的话再说她。领头的是谁家的？领头那个不在，但是从他们聊天里边，我已经知道是领头那个是谁了。他骂你很粗，这样，就那黄酒厂那个厂货，白雪萍。老梁。阿亮，你这，哎，你这牌没法打了啊！别那个。你怎么来了？呃，我找木格。哦，木格。我这记性，我姑娘还没回来呢。你找她啥事儿啊？那回头再说吧，我先走了。哎，你这人，大晚上不明不白的来了，二话不说要走，啥意思啊？小孩子的事情，等他回来再说吧。哎呀妈，有火说正事儿呢。等一下，等一下。最近那附近死的那人吗？谁呀？是我一初中同学，一富二代，那赚那么多钱来干嘛呀？有啥用啊？一个死人六点十分，现场勘查结束，结论：哈萨。你跟朱文生的矛盾有多深？你什么意思啊？你是觉得我是那个杀人凶手是吗？昨天店里面。说什么？说聂美跟他班主任搞起搞的。你砸呀！你说那一连这个破家一起砸、啊。我等的不耐烦了，怎么还没有人来杀我？你再讲一遍
，你再跟我讲一遍。哥，你们小的时候你可以接他，大家觉得你认真负责，他大了不行，你不能一辈子跟着他，对不对？大了才更危险。你这是变态、自私！别以为我知道你为什么这么做，你以为你这么做就可以减轻你内心对玄真的内疚。把十九年前害我妹妹那个凶手找出来，你根本就不配当一个警察。昨天晚上，聂梅差点出事情，我就在现场啊！出什么事？出什么事情啊？难道你还希望真的出事情吗？
事儿呢。什么呀？我是谁？哎呀，这么重要的事儿，哎，你们家贤长没跟你说过呀？哎，走。哎，你干嘛？你少在这拉拉串串的。你一大早在这吵什么呀？啊？什么我吵？你看你吵的满街都听见了，你干嘛呀？我家孩子不见了。木哥不见了，你有话好好说嘛。我告诉你，我已经报警了，你就闹吧，警察马上就来。哎，你拿警察吓唬我是吗？哎呀，不就是玄敏她老公吗？你让他来，我们家木哥但凡有个三长两短，别说警察，就是阎王老子来了，你看我韩雪萍皱不皱一下眉头？我家木哥不见了，跟我们家那也没有什么关系啊。哎，装的还挺像。你昨天晚上去我家吃事，你不记着了？你昨天晚上不明不白跑到我家找木哥，我就知道有问题。结果我们家宝贝女儿一夜都没有回来，电话都关机了。我是打到她同学那里才知道，聂梅在学校把我们家女儿打了。现在木哥不见了，你说这事儿跟他有没有关系？你不要血口喷人好吧？聂梅每年都是三好学生，别说打人了，她骂人都不会。她为什么打木哥呀？我还要问你呢，为什么呀？还带这么护犊子的，你想知道是吧？对呀、啊。行，那我现在就告诉你，邻居你们大家听好了啊，你的宝贝女儿跟男人不清不楚，胡说八道，干什么？你还动手了？到处干什么？睡，你管好自己的女儿，睡，不要管。你给我滚！这个样子，我不管。小亮，什么意思？小亮，二打一是吧？行。算你们俩狠，我报警去！就没见过你这样的泼妇。哎，我泼妇，你就是是谁不讲理啊？还没打够是吧？你还想打是吧？还想打是吧？我没有打你，干嘛呢？哎，你好好听听啊！昨天晚上是他男人跑到我家找我们家木哥，我就知道有鬼，结果木哥一夜都没有回来。手机也关机，电话也打不通。我是跑到学校才知道，你也没在学校把我们家木哥打了。不可能，还不可能，这不明摆着，父女俩联手搞我家木哥。哦，对对对。哎，你是他们玄家的姑爷。哎，怎么着也要一起联手呢？吵什么吵？有问题就解决问题，你们不要推脱好吗？朱家的儿子已经被害死了，我女儿没有一天晚上不回来的，这里面肯定是有问题的。哎，谁知道凶手现在哪里躲着？那么危险的时候，你们凶手没抓到，还不重视我女儿的事情，能不能管一些该管的事情啊？这样吧，你跟我去做一份笔录。做笔录有用吗？当然管用了。哎，我要你管、啊，我就要管。走啊！信。
出去啊！护士，护士，那个四号病房的那个病人，你看见了吗？叶梅，开开门，姑父来找你聊几句。出来一下，开门。来，我来。叶梅，你快把门打开。叶梅，你把门打开，听见没有？大哥，叶梅、啊，我姑父，姑父来看看叶梅跟人干架，吃亏了没有？啊，叶梅，咱不能吃亏是吧？没吃亏吧？叶梅，花个时间吧，肯定不会说的。哎，我问问你啊，那那木格失踪，真的要往那边上扯啊？木格妈都闹成那个样子了。他闹成哪个样子，跟我们家那没有没有关系啊！你女儿被人跟踪，瞧你急得六亲不认的样子，人家木哥妈是来报失踪的，就不能有点同理心？哎，对了，你昨晚找木哥了？对呀、啊，那他造孽没得摇，我不要问问清楚啊，他到底要干什么？都交给我们来处理，行不行？五哥已经承认了，是嫉妒聂伟，所以才三不留言的。给孩子点时间。跟木哥妈到底什么关系啊？你神经病啊！你才神经病！他一进院子就可能不正常，知道吗？看你的眼神都不对。哎呀，你怎么了？好，好什么好呀？你给我讲清楚。你觉得我们俩什么关系？你要觉得我们俩是什么关系，那就什么关系好吗？什么什么,什么关系？你承认了是吧？告诉你，你俩就是不正常。好，明天要是带着念梅回家行。我元飞，你在哪呢？我在妈这儿呢。你先别着急。我，你是在医院吗？啊，你赶紧过来吧。我马上过来。家里现金有没有少？家里不放什么现金，平时木哥需要用钱都是现给。他爸跑业务的，基本上常年不在家。那贵重物品呢？没什么贵重物品。你先别急，我们一定会尽快找的。你也发动亲戚朋友那边，注意着点。我们如果有消息了，肯定就会告诉你。他如果联系你了，尽快问我们说一声。我跟你说，你们可是要负责任，赶快找的。这要是他回来了，我打断他的腿也不能让他和他们家来往。晦气
告诉玄良了吗？我不敢说，他肯定会骂死我的。你说我妈这个状态，他能走去哪儿啊？妈醒来看见这病房不是家，身边也没个亲人，这不找出去了吗？不会上大街吧？那么多车，他脑子又糊涂。那是妈妈。快快快！找玄珠，他好些日子没来。玄珠在哪儿？您知道吗？他，他在哪儿啊？妈，我是玄敏。玄珠呢？他不记得。玄珠不在，不在少武，在深圳呢。哦。咱先回病房，啊，养身体。等养好了，坐飞机去深圳找玄珠。回家。回病房。回家。啊，回家，回家。回家。医院那么多人，我们又不是陪护，你们家属自己不看好，万一出点什么意外怎么办？万一出了意外啊，你们医院也有责任。哎，你这人怎么说话呢？我怎么说话了？啊，你想想，你是不是当班的护士？他是不是你的病人、啊？我跟你说了，南飞，啊，坏人，坏人，嗯，还给我打针了，嗯，你过来。心倒挺好的，他要欺负你呢，你不要跟他一般见识，让一让啊。妈，这些年我老让玄敏受委屈，他不跟我一般见识。那就好，<笑>那就好，那就好。你那个小孩都大了吧？小孩啊，嗯、大了，这不这么大了，你看。大了，是挺高的，净长个儿了。啊，来，躺好了吗？有几个小孩啊？我呀，你有几个小孩啊？还记得吗？我帮你算算，玄良、玄敏、玄珠、一梅、秀媛，我，还有我。我不吃，好好数数嘛。我上班去了。妈，我上班去了。谢谢啊。他是谁呀？他是你孩子呀。嗯，这。甜了。哎，同学，麻烦问一下，好吃平时上学是走这条路吗？后面那个放牙石的就是。好，谢谢。好吃。嗯、跟你聊一聊。你跟念梅、木格平时关系都挺好的吧？木格和田海鹏老师是不是关系很好啊？就那样吧。你怎么看田老师？怎么不喜欢他吗？其实，田老师他是一个好老师，不过，不过什么？
这个穆德和念梅都是你班的，不能不说，出了这么大的问题，你是首先要负责任的。是，这个穆德的妈妈把电话都打到市教委了。你知道，今年是重点考核，现在是最关键的时候，他这么一搞，影响很不好的。穆德。万一真的是出了什么事情的话，别说重点了，你我在这个学校的位置能不能保住都是成问题了。还有，一定要注意处理好你学生的关系，特别是个别的女生。这个年纪的孩子啊，说大不大，说小也不小了。前车之鉴。把自己搞得身败名裂的例子，你也都看到了吧？我就不多说了。小张，我尽管都是些风言风语啊，但还是要引起我们绝对的重视，是不是啊，田老师？我明白了，小张。孤独与共。